Hi friends, welcome to Calamity and Basic Coaching Class. In this video, Model Rest 11th and 11th and 11th and 11th. That's TNUA. In the 2nd and 3rd, Police Exam, Model Rest 11th and 11th and 11th. This is Model Rest 1 and 11th. பத்துவரி நம்ம போட்டாச்சு அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் மாடல் டெஸ்ட் பிளேலிஸ்ட் அப்படின்னு நான் ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க நண்பா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ நம்ம சேனல் புதிய நண்பர்கள் இருந்தாலும் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனில் ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க அப்படின்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சரிங்களா நண்பா இந்த வீடியோ முழுமையாக பார்த்துருங்க இந்த வீடியோ முழுமையாக பார்த்த பிறகு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு தம்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணுறதா தான் நாங்கள் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் செல்வாக்கை நிலைநாடுதல் என்ற கொள்கையை பின்பற்றியது எந்த நாடு செல்வாக்கை நிலைநாடுதல் என்ற கொள்கையை பின்பற்றியது வந்து எந்த நாடு சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா சீனா சரிங்களா சீனா என்பது சரியான பதில் அதே மாதிரி ஒரு கட்சி நாடும் பார்த்தீங்கன்னா சீனா தான் ஓகேங்களா இரண்டாவது அதே மாதிரி ஆப்ஷன் சீல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியா ஓகேங்களா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பல கட்சி நாடு என்று அழைக்கப்படுவது இந்தியா பல இனங்களின் அருங்காட்சியமாக தோற்றம் அளிக்கப்படும் நாடும் இந்த இந்தியா தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இரண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் தைராக்சின் ஹார்மோனியில் உள்ள அமினோ அமிலம் எது தைராக்சின் ஹார்மோனியில் உள்ள அமினோ அமிலம் பார்த்தீங்கன்னா டைரோசின் ஓகேங்களா சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா டைரோசின் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மூன்றாவது பாருங்கள் தீ அணைக்கும் பொருளாக பயன்படுவது எது தீ அணைக்கும் பொருளாக பயன்படுவது எது சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஓகேங்களா சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு தீ அணைக்கும் பொருளில் பயன்படுவது வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அதே மாதிரி எண்ணெய் அந்த எண்ணெய்க்கு சின்னல் ஏற்படக்கூடிய தீ தீயை அணைக்க பயன்படுவது ஃபோமைட் ஓகேங்களா ரெண்டுத்தையும் வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க தீ அணைக்கும் பொருள் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு எண்ணெயினால் எண்ணெய் கசிவினால் ஏற்படக்கூடிய தீயை அணைக்க பயன்படுவது ஃபோமைட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நான்காவது பாருங்கள் இரத்தத்தின் பிஹெச் மதிப்பு எது இரத்தத்தின் பிஹெச் மதிப்பு என்ன இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டன் தான் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேங்களா இரத்தத்தின் பிஹெச் மதிப்பு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஐந்தாவது மழைநீரின் பிஹெச் மதிப்பு என்ன மழைநீரின் பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நடுநிலையாக தான் இருக்கும் இந்த பிஹெச் மதிப்பு வந்து நடுநிலையாக தான் இருக்கும் நண்பா இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாற்பது இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்க போது இந்த நாற்பது இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஆன்சரும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அதாவது பாருங்கள் கருவுற்ற பின் சூல் என்னவாக மாறும் கருவுற்ற பின் சூல் வந்து என்னவாகும் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க சரியான பதில் அப்படின்னா விதையாக மரம் ஓகேங்களா சூழ் வந்து விதையாக மரம் நெக்ஸ்ட் ஏழாவது பாருங்கள் இரு நாடுகளுக்கு இடையே உடன்பாட்டின் உடன்பாட்டின்படி நடைபெறும் வணிகம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இரு நாடுகளுக்கு இடையே உடன்பாட்டின்படி நடைபெறும் வின வணிகம் வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படும் அப்படின்னா நேரினை வணிகம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் கங்கை சமவெளியின் கிழக்கில் என்ன நிலம் அமைந்துள்ளது கங்கை சமவெளியின் கிழக்கில் என்ன நிலம் அமைந்துள்ளது அப்படின்னா ரோஹில்கன் தாழ்நிலம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன்பதாவது பாருங்கள் இந்திய துறைமுக சட்டம் ஏற்பட ஏற்படுத்தப்பட காரணம் என்ன இந்திய துறைமுக சட்டம் வந்து எந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்பதாவது கொஸ்டின் அப்படின்னு கீழே மென்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கான ஆன்சரை சொல்லுங்கள் இந்திய துறைமுக சட்டம் ஏற்படுத்தப்பட காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சரியான பதில் தனியார் முதலீடு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பத்தாவது பாருங்கள் மெண்டல் தன் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்ட தாவரத்தின் பெயர் என்ன சரியான பதில் பேர்னா பட்டாணி ஓகேங்களா அதாவது பைசம் சட்டைவன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பட்டாணியோட இருசூட் பெயர் வந்து பைசம் சட்டைவன் இந்த பட்டாணி செடியை தான் பார்த்தீங்கன்னா மெண்டல் தன் ஆய்விற்காக எடுத்துக்கொண்டார் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பதினொன்றாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எந்த ஆண்டு முடிவுற்றது பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எந்த ஆண்டு முடிவுற்றது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி ஏழில் தொடங்கி இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் கம்ப்ளீட் ஆச்சு ஓகேங்களா பதினோராவது ஐந்தாண்டு ஐந்தாண்டு திட்டம் எந்த ஆண்டு முடிவுற்றது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி ஏழு முதல் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு நெக்ஸ்ட் பன்னிரெண்டாவது பாருங்கள் நாட்டு வருமானத்தை அந்நாட்டின் மக்கள் தொகையில் வகுக்க கிடைக்கும் ஈவு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் அப்படின்னா சரியான பதில் எப்படின்னா தலா வருமானம் அதாவது நாட்டு வருமானத்தை அந்நாட்டின் மக்கள் தொகையில் வகுக்க கிடைக்கும் ஈவு வந்து தலா வருமானம் என்று அழைக்கப்படும் நெக்ஸ்ட் பதிமூன்றாவது பாருங்கள் மின்னியல் தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுவது எது மின்னியல் தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுவது எது சரியான பதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெங்களூர் ஓகேங்களா சரியான பதில் பெங்களூர் இந்த பெங்களூரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா
எண்டோகிரைன் அப்படின்னா உள்ளுரை சரிங்களா எண்டோகிரைன் அப்படின்னா உள்ளுரை எக்ஸோகிரைன் அப்படின்னா வெளியுரை ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பதினேழாவது பாருங்க ஆண்களின் இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளான கரகரப்பான குரல் ஓகேங்களா கரகரப்பான குரல் பரந்த தோள்கள் போன்றவற்றை தீர்மானிப்பது எது சரியான பதில் எது பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டோஸ்ட்ரான் பெண்களுக்கு அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ஓகேங்களா ஆண்கள் சரிங்களா ஆண்களின் இரண்டாம் நிலை பால் பண்ணுகள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகரணம் அப்படின்றது டெஸ்டோஸ்டான் மட்டும்தான் பெண்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் என்பது ஞாபகரணம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க திருகு அளவியை பயன்படுத்தி மெல்லிய கம்பியின் எதனை அளக்கலாம் மெல்லிய கம்பியில் பார்த்தீங்கன்னா எதனை அளக்கலாம் அப்படின்னா விட்டத்தை அளக்கலாம் இந்த திருகு அளவியை பயன்படுத்தி ஓகேங்களா பத்தொன்பதாவது பாருங்க டிஎன்ஏவை வெட்ட பயன்படும் நொதி எது டிஎன்ஏவை வெட்ட பயன்படுவது வந்து டிஎன்ஏ லிகேஸ் நொதி சாரி நியூக்ளியஸ் சரிங்களா நியூக்ளியஸ் என்பது சரியான பதில் லிகேஸ் என்பது ஒட்ட வைக்க பயன்படுது வெட்டுவதற்கு நியூக்ளியஸ் சரிங்களா வெட்டு அதாவது வெட்ட பயன்படுது நியூக்ளியஸ் ஒட்டுவதற்கு டிஎன்ஏ லிகேஸ் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஞாபகம் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் இருபதா பாருங்க இந்தியாவின் வடக்கு பகுதியில் பகல் நேரத்தில் வீசும் வலிமையான காற்றின் பெயர் என்ன இந்தியாவின் வடக்கு பகுதியில் பகல் நேரத்தில் வீசும் வலிமையான காற்றின் பெயர் சரியான பதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லூ ஓகேங்களா அதாவது இந்தியாவின் வடக்கு பகுதியில் பகல் நேரத்தில் வீசும் வலிமையான காற்றின் பெயர் லூ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஒன்னாவது இருபது இர சாரி இருபத்தி ஒன்னாவது பாருங்க சுரங்க தொழிலால் எத்தனை சதவீத காடுகள் அழிக்கப்படுகின்றன சுரங்க தொழிலால் மொத்தம் தொண்ணூறு சதவீதம் காடுகள் வந்து அழிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா இருபத்தி ரெண்டாவது பாருங்க தொழிற் புரட்சியின் கண்டுபிடிப்பில் முதன்மையானது எது தொழிற் புரட்சியின் கண்டுபிடிப்பில் முதன்மையானது நீராவி இயந்திரம் ஓகேங்களா தொழிற் புரட்சியின் கண்டுபிடிப்பில் முதன்மையானது நீராவி இயந்திரம் இருபத்தி மூன்றாவது கொஸ்டின் பாருங்க உலகிலேயே மிக பழமையான மடிப்பு மலை தொடர் எது இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன் யுஏ சர்வி எக்ஸாமுக்கு ரிப்பீட் கொஸ்டின் ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உலகிலேயே மிக பழமையான மடிப்பு மலை தொடர் வந்து ஆரவழி மலை தொடர் ஓகேங்களா மிக பழமையான மடிப்பு மலை தொடர் அப்படின்னா ஆரவழி மட்ட தொடர் மடிப்பு மலை தொடர் எதுன்னு சாதாரணமா மடிப்பு மடிப்பு மலை தொடர் எதுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இமய மலை தான் ஓகேங்களா மிக மிக பழமையான மடிப்பு மலை தொடர் அப்படின்னா ஆரவழி மலை தொடர் நான் சொன்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சு கொண்டு நினைக்கிறேன் இருபத்தி நான்காவது பாருங்க பின்வருவனவற்றில் எது திரிபுமானி தத்துவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது பின்வருவனவற்றில் எதில் திரிபுமானி தத்துவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னா வே பிரிட்ஜில் தான் வந்து உங்களுக்கு திரிபுமானி தத்துவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுவும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் மோஸ்ட்லி இந்த நாற்பது இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் நான் அதில் எது உங்களுக்கு ரவுண்ட் பண்ணி காட்டணும் அதை நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்டில் நீங்கள் அதை ரிவிஷன் பண்ணி பார்க்குறது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இருபத்தி ஐந்தா பாருங்க ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னா உலக சுகாதார சாரி உலக தர அமைப்பு ஓகேங்களா ஐஎஸ்ஓ என்பது உலக தர அமைப்பு இந்த உலக தர அமைப்பு துவங்கப்பட்ட இடம் எதுன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா சரியான பதில் நியூ இயர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஆறு பாருங்க கீழ்கண்டவற்றில் எது வீரியம் குறைந்த அமிலம் கீழ்கண்டவற்றில் வீரியம் குறைந்த அமிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டிக் அமிலம் இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஎன் யுஎஸ்ஆர்பி எக்ஸாம்ல ரிப்பீட் கொஸ்டின் ஓகேங்களா கீழ்கண்டவற்றில் எது வீரியம் குறைந்த அமிலம் பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டிக் அமிலம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஏழாவது பாருங்க கடல் வெப்பம் அதிகரித்தால் என்ன வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் கடல்ல வெப்பம் வந்து அதிகரித்தால் என்ன வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் அப்படின்னா பவளப்பாறைகளோட வளர்ச்சி வந்து பாதிக்கப்படும் ஓகேங்களா இருபத்தி எட்டாவது பாருங்க ஹிட்லர் ஆட்சியை கைப்பற்ற முயற்சி செய்த நாடு எது ஹிட்லர் ஆட்சியை கைப்பற்ற முயற்சி செய்த நாடு வந்து பீர்மண்ட் புரட்சி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதாவது பாருங்க பின்வருவனவற்றில் செயற்கை இலைகள் எவை பின்வருவனவற்றில் செயற்கை இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்தும் அதாவது உங்களுக்கு பாலியஸ்டர் நைலான் ரேயான் இது மூன்றுமே உங்களுக்கு செயற்கை இலை தான் அதனால் சரியான பதில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அனைத்தும் இவை அனைத்தும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் முப்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் நண்பா ஐரோப்பிய தலைமையகம் உள்ள இடம் எது ஐரோப்பிய தலைமையகம் உள்ள இடம் பார்த்தீங்கன்னா சரியான பதில் ஸ்டார்ஸ் பார்க் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ஸ் பார்க் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாவது பாருங்கள் ஒன்று அல்லது சரிங்களா ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கொண்டவை எவை சரியான பதில் அமிலங்கள் ஓகேங்களா ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடப்பயிற்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கொண்டவை அமிலங்கள் ஓகேங்களா அம் அதாவது உங்களுக்கு டிஎன் யுஎஸ்ஆர்பியாக இருக்கட்டும் டிஎன் பிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கெமிஸ்டில் எது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இடம்பெறும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அமிலம் காரம் உப்பு தனிமம் சேர்மம் இது இல்லாம தான் உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்லேருந்து கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனிம வரிச அட்டவணை இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் கேட்பாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்
நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி மூன்றாவது பாருங்க இந்தியாவிலிருந்து அதாவது இந்தியாவிலிருந்து தெற்கில் உள்ள இலங்கையை பிரிக்கும் நீர் சந்தையின் பேர் என்ன ஸோ அவங்க வந்து ஷார்ட்டாக நம்ம கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவிலிருந்து இலங்கையை பிரிக்கக்கூடிய நீர் சந்தையின் பேர் என்னன்னு கேட்பாங்க இங்கே வந்து இங்கே கொலாபரேஷன் பார்த்தீங்கிறாங்க பாருங்க இந்தியாவிலிருந்து தெற்கில் உள்ள இலங்கையை பிரிக்கும் நீர் சந்தையின் பெயர் என்னன்னு கேட்டுங்க சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா பாக் நீர் சந்தை இதை வந்து டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஓகேங்களா முப்பத்தி நான்காவது பாருங்க பண்டைய கிரேக்கம் மற்றும் ரோமானிய நாகரிகத்தில் நடைபெற்று வந்த மக்களாட்சி முறை என்ன ஓகேங்களா நேரடி மக்களாட்சி முறை தான் ஓகேங்களா அதாவது பண்டைய கிரேக்க மற்றும் கிரேக்க மற்றும் ரோமானிய நாகரிகத்தின் தில் நடைபெற்று வந்த மக்களாட்சி முறை பார்த்தீங்கன்னா நேரடி மக்களாட்சி முறை தான் நடைபெற்றது ஓகேங்களா முப்பத்தி ஐந்தாவது பாருங்க அலைசக்தி அதாவது அலைசக்தி மையம் உள்ள இடம் எது அலைசக்தி மையம் உள்ள இடம் பார்த்தீங்கன்னா விழிஞ்சத்தில் இருக்கு ஓகேங்களா அலைசக்தி மையம் வந்து விழிஞ்சத்தில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ஆறாவது பாருங்க காற்று இல்லாத நிலையில் அனைத்து பொருள்களும் ஒரே நேரத்தில் கீழே விழுகின்றன என்ற உண்மையை கண்டறிந்தவர் யார் சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா கலிலியோ ஓகேங்களா கலிலியோ அதாவது உங்களுக்கு பிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் கண்டுபிடிப்பு பொருட்கள் கண்டுபிடித்தவர்கள் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் கண்டுபிடித்தவர்கள் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர்கள் இதுதான் உங்களோட பிசிக்ஸில் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டே ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஞாபகங்க காற்று இல்லாத நிலையில் அனைத்து பொருள்களும் ஒரே நேரத்தில் கீழே விழுகின்றன என்ற உண்மையை கண்டறிந்தவர் வந்து கலிலியோ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ஏழாவது பாருங்க பன்னாட்டு நீதிமன்றத்தின் தலைமையகம் எங்குள்ளது இதுவும் டிஎன்யூஎஸ் அர்பி எக்ஸாமுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஸோ பன்னாட்டு நீதிமன்றத்தின் தலைமையகம் எங்கு உள்ளது அப்படின்னா திஹேக் அதாவது திஹேக்ல நெதர்லாந்துல இருக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி எட்டாவது பாருங்க தற்கால உலகின் அதாவது தற்கால உலகில் எந்த ஆட்சி முறை சிறந்த அரசாங்க முறையாகும் சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜனநாயக ஆட்சி அதாவது தற்கால உலகில் ஒரு நிமிஷம் சாரி தற்கால உலகில் எந்த ஆட்சி முறை அதாவது ஜனநாயக ஆட்சி முறை தான் சிறந்த அரசாங்க முறையாகும் சொல்றாங்க முப்பத்தி ஒன்பதா பாருங்க முசோலினியின் கொள்கைகளை பின்பற்றியவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் முசோலினியுடைய கொள்கைகளை பின்பற்றியவர்கள் வந்து கருஞ்சட்டையினர் என்று அழைக்கப்பட்டனர் அதே மாதிரி ஹிட்லருடைய கொள்கைகளை பின்பற்றியவர்கள் வந்து பழுப்பு சட்டையினர் என்று அழைக்கப்பட்டனர் ஓகேலா ஹிட்லர் வந்து சிறையில் இருக்கும்போது ஒரு கவிதை சாரி ஒரு நூலை வந்து எழுதினார் என்ன அப்படின்னா எனது போராட்டம் அதாவது மெயின் காம்ப் எனது போராட்டம் அப்படிங்கிற நூலை சிறையில் இருக்கும்போது ஹிட்லர் எழுதினார் ஹிட்லருடைய ஒரு கொள்கைகளை பின்பற்றியவர் வந்து இந்த சி பழுப்பு சட்டையினர் என்று அழைக்கப்பட்டனர் ஓகேங்களா ஹிட்லர் வந்து ஒரு சர்வ அதிகாரி அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நாற்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்க நுகர்வோரின் மகா சாசனம் எனப்படுவது எது நுகர்வோருடைய மகா சாசனம் என்று அழைக்கப்படுவது கோப்ரா ஓகேங்களா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நாற்பது இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தரும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு லைக் பண்ணும் பண்ண மறக்காது என்பா ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணுறதா நாங்கள் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மோட்டே இருக்கும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சது ஒரு லை லைக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாடல் டெஸ்ட் டூல் இருக்கும் ஸோ நம்ம வீடியோ தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வாங்க நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு நம்முடைய சேனல் உங்களுக்கு ரொ